告诉你老太婆啊，你们俩别护着他，信不信我连你们一块揍？干啥打老人？打老人？你小三知道我姐，反了天了，好人怎么想过了是不是？小姐，你需要点什么？给我拿份果盘，然后把单子给我拿过来，我签单。好，请稍等。哎，怎么姑娘，你在这儿吃饭，不交钱？我呀，签我爸名就行了。我爸是这儿的最大股东。哦。那就是说，你在这儿吃饭可以白吃，也不能这么说吧？不都说了吗？是最大股东，这儿啊就跟自己家似的。我告诉你，再有钱也得节约。你家那业大，浪费是最可怕的，你说是不是？知道了，阿姨。哎，对了，一会儿这几个菜给我打包。你看那鱼还没吃呢。行行行行，没问题，阿姨。你爸说不让签单，还说让你回家。谁说不让的？你爸。把你经理给我叫过来。好，请稍后。怎么了，姑娘？有没问题啊？没事，阿姨，一点误会。您先吃水果，先别管啊。不会有事吧？不会的，不都说了吗？这儿跟自己家似的，没事，别担心啊。大小姐，这是任总的意思。什么叫任总的意思？我人在这儿呢，什么叫任总啊？任总说不让您签单，对不起，大小姐。我爸是这儿的最大股东，我是他的唯一继承人。你不看清你自己什么位置？你怎么跟我说话呢？你，任总是这样说的。我人就在这儿呢，没长眼睛看不见我是谁是吧？他说了，你过来吃饭，如果要签单的话，你就要回家，否则否则怎么样？任总的意思是，你要是不回家的话，这桌菜你就要自己买单了。我再跟你说一遍，你给我听清楚了，我要签单，你聋了你？不好意思，任小姐，你不会为难我吧？我听任总的，这样我很难做的。没事儿，没事儿，我来付，我来付。多少钱？哦，二百多块钱，没事儿。不好意思，是两千二。啊？两千二？不是，这是金子做的，我没听错吧？我，啊？哎呀，两千二。打劫呢！我的妈呀，吃什么？两千二，给我爸打电话。我已经打过了。再打一遍。喂，任总。喂。喂，爸，我在海天城呢，你把账先给我结了。不行。你先把账给我结了，我再回家。你先给我结了账，我再回家。先回家后结账。喂，喂，喂，出去，出去，听见没有？啊，是，是我把钱垫上，回头我再还您。我哪有那么多钱？那您贷多少钱啊？我贷还不到三百块钱。那把金波叫过来了。哎，你别找金波啊你啊！你金波他没有钱，金波钱都在我这儿呢。要不你看你找别人吧，金波哪有钱呢？我知道找谁了，你找谁啊？哎，阿姨真不好意思，我今天真的是想好好请您吃顿饭的，但是出现这个情况，如果我，哎呀，钱要命。阿姨，小枣，你怎么来了？那小枣，速度够快的，我没带多少钱，刷卡行吗？你今天怎么把小枣叫来了？阿姨，我跟您说，这次这事情纯属意外，我保证将来不会再发生了，好吗？这不合适啊！没事儿，小枣，房东嘛，我的事儿就是金波的事儿，金波的事儿就是小枣的事儿，是吧，小枣？再说我将来要还他的。金波的事儿跟小枣有什么关系啊？甜甜，你是金波的女朋友，你怎么能这么说呢？
，啊，再说这顿饭应该小枣出吗？小枣是个小保姆，能挣几个钱呢？那怎么办呀，阿姨？您没钱，我没钱，金波也没钱，那我们在这儿不走了？没，没事，阿姨。哎，多少钱啊？哎呀，两千多呢。阿姨，在这儿等着我，我刷卡去。哎，金波，你不是给我订了间酒店吗？你告诉我在哪儿，我现在就要去。没事，到那儿再说好吗？阿姨，别生气了。你说这个人怎么这样啊？你能看出来吗？他是个女骗子。哼，哦，对了。得告诉金波一下，啊，让金波知道啊，她是个女骗子，我得去啊！哎哎哎，阿姨阿姨阿姨，我去我去我去找她行吗？我去吧。哎呀，得赶紧告诉金波啊！啊，我去金波，啊，我儿子还不知道呢，你说啥？让他骗呢，你真是的，金波太老实了，太老实了。结果呢，就这么一个女骗子给骗了，真吓死我了，吓死我了，真是的。哎呀，哎呀，阿姨，金波啊，他现在上班呢，我去找他也不合适，你别想那么多啊。他不是我多想啊啊，人家要不找上门来，我根本不相信呐、啊。你说这么漂漂亮亮的一个姑娘，怎么干这么不要脸的事儿呢？你说啊，破坏人家的家庭，第三者插足啊！你说人家骂的多难听啊！哎呀，我都有点受不了了。他跟没事儿似的，你说这叫什么人呢？这叫是是阿姨，你别生气，别生气。为了这样的人，气坏身体不值，是不是阿姨？你说金波怎么找了这么一个人呢？他不想让我活了，你说真是的。他一定不知道，阿姨，回去我告诉他，好吗？啊，你说吃饭两千块
，两千块呀！这金波要跟了他，得受多大的罪呀？你说说啊？哎呀，他对那个服务员那个厉害，那个凶啊！他还说什么？他是有地位家庭出来的，小枣，他真不如你呀、啊！孩子，你真好。幸好，一个电话你就过来了，你还替他交了两千块钱。要我呀，我才不干呢！你说他不还你怎么办呢？再说了，你也不是他的银行啊！哎呀，你别哭了，阿姨啊！哎，那还不是因为你吗？要不是因为你，我才不来呢！小草，你真好。要说。你和金波最合适，可是，你是个小包。哎，你刚才听见了没有？他说我。你个老保姆，轮不到你管我。你听见？啊？哦，对了，你知道阿姨是老保姆了吧？阿姨，我早就知道。啊？金波告诉你的。保姆只是一个职业，不丢人。可是啊，我是个老保姆，我儿子在找个小保姆，我们家里都是保姆，那村里人还以为我白活了呢。对，哦，对了，小草，刚才他推你没伤着你吧？我没事儿。阿姨，啊，你回去休息吧。不是，我得找金波啊。晚上，晚上我告诉他。一定啊。嗯。这个傻哟！我告诉你，小高啊，我不在身边把着点还真不行。你说，哎呀，金波啊，说起来这孩子太老实了，太老实了。要不你说怎么能受这个骗呢？金波，我告诉你，王小枣他可不是个东西的呢。我请你妈吃饭，我没带钱，我让他帮我付账，你猜他怎么了？你请我妈吃饭，叫人家王小枣干嘛？我不是说我没带钱了吗？没带钱就不应该请人吃饭。好，咱不说这事儿。金波，我告诉你，王小枣他不是个东西。他竟然带着乔乔他们到门口来堵我。你知道他干什么吗？他带着娇娇堵在门口里打我。他什么意思啊？他他不就是为了让我出丑吗？是，他表面上是好人，对你好，对我也好。可实际呢，什么坏事都让他干了。要不是他王小枣，他娇娇怎么可能知道我在餐厅里啊？你走什么走啊？连句安慰的话都没有。我不知道该说什么。媳妇儿，我求求你，你别离开我，我不想一个人在这儿。我现在除了你，我谁都不想要。求求你，别离开我，媳妇儿。不是那个，全是那个，全是那个。说一说，你们吃的什么大餐呢？是川菜还是粤菜？你快说说呀！你告诉我第一道菜，第一道菜是什么？啊，我妈，你想想，第一道菜最关键的菜，快说说吧。汤，汤，汤，那是粤菜。啊，什么汤啊？嗯，那个什么纯啊，西湖纯菜汤是吧？妈，那汤不贵。嗯，野生的贵。妈。我跟您说啊，你怎么在我家也是见过世面的人，不要跟未来儿媳妇在一起，觉得什么都没吃过，给金波丢脸。我妈，那你说说那个主菜是什么？李梅啊，我有点累了，我歇会儿去吧。嗯，我妈，你跟我说主菜是什么？就最贵那个菜
，吴姐，聊的怎么样？那个，吴妈，你说说主菜，就是什么这鱼翅是吗？鱼翅啊？嗯，对。是真的鱼翅还是粉丝冲的呀？恶灵。吴妈，那甜品呢？最后一道甜品是什么？木瓜什么？木瓜什么的？木瓜燕窝。挺贵呢，哎呦，这女孩挺会点菜的。吴妈，她是刷的卡还是付的现金？不会金波买单吧？嗯，她签的，她爸爸是那个饭店的股东，签的，白吃不要钱，白吃啊。金波这么晚来，肯定有事儿。再说吴马回来脸色就不好，不定怎么回事儿呢。妈，啊，你说一老保姆的儿子也会攀高枝，他一农村孩子找一女朋友还那么有钱。别说，这金波要跟他少奋斗十年。哎呀，农村的孩子找的对象都比我的好，我不平衡。你跟我说，任甜甜到底是个什么人？你以为你爸嫌贫爱富，就想攀高枝呢？人不好一文不值，脑子坏了，找了这么一个女孩子。她早就跟我分开了。嗯，我说他早就跟我分手了，都结束了。不管他是招您生气了，还是把您怎么着，那一切都过去了，结束了。真的过去了，结束了。我说呢。这人天天太坏！你说今天请我吃饭，一分钱没带。我们吃饭出来，刚一出门，人家一家就找来了，有老婆有孩子，他插了一腿。啊，人家骂他骂的那个难听啊，我都受不了了。你猜他说什么？你管我干什么？你管住你老公？你说的，哎呦！妈，你是嗯。以后我找的老婆，一定会是个清清白白的好姑娘，比我还得孝顺你。我相信我儿子，我，我相信我儿子我。小枣，你别忙活了，我让任甜甜住到宾馆去了。他住宾馆了？啊。你送他去的？你妈让你明天去找她一趟。嗯，哎，小嫂，嗯，就是在餐厅帮着付钱那事儿，谢谢。没关系。呃，还有，就是你去餐厅的时候，是不是被跟踪了？什么被跟踪了
，就是那个什么，你去餐厅的时候，就成功他老婆娇娇就跟踪你来了。金波，你怀疑是我带人去打的甜甜？我我没那么说呀、啊。天哪，我好心好意的去给他们付钱，你竟然还怀疑我？我没怀疑。你不就是这个意思吗？我就是。你看，我为了保护他，我还被挠得遍体鳞伤的，我有病啊我！大庭广众之下，他被别人骂是小三，说破坏别人家庭，你妈就在旁边站着，你妈的脸往哪放呀？还有当那么多人面，他说你妈是老保姆，老保姆。我没说你,你、啊，我没说你、啊，你太过分了！我担心我，我告诉你，明天你就从这儿给我搬走。我我我没是那个意思，我是挺担心你的，我。就是那个小枣，我我跟你解释一下，就我不是说怀疑你，怀疑你你带着人就是把那个谁给打了，我不是那个意思，我就是挺担心你的，就是因为那个成功他们家人就太厉害了，就我怕把你给牵扯到进去，你也受伤害，就你一受伤害就我就心疼，我就担心，就我是这个意思。小枣。就是那个小枣，就其实我我我一直我就想跟你说说我这个心里话。嗯，就是我这个人吧，就性格挺懦弱的。就是为什么懦弱呢？我真的我我不怕你笑话我，就是我小的时候长得挺秀气的，然后我妈就把我当女孩养，还给我梳小辫儿，就不让我跟男孩一块玩儿，就他们在那踢足球。打乒乓球，就都不让我玩儿，就就就让我跟女孩一块儿那个跳皮筋儿、踢毽子，就就后来就那个他们那个男生都都笑话我，完了后来等到我长到七八岁的时候，长得没以前好看了，就是我妈一看不行了，就把我变回男孩子了，就但是我这个懦弱的这个性格就从那儿起就就打上打上根儿了，嗯，就反正呢就是。真的，小枣，就是我，我觉得咱俩在这相处这段日子相处的挺好的。你要让我搬，我不搬；你要是死乞白赖非让我搬，就是我人走了，我我心也在这儿。就是反正小枣呢，我这个人吧，就就是这么一个性格。我我也没有那个魁梧的身材，就是宽厚的胸膛和坚强的臂膀，也没法为女人遮风挡雨。但是，我能一辈子都给你做好看的衣服穿，真的，就是你走在大街上，就很多人都都会回头看，就是真的小枣，嗯，就是你脚伤的时候，我照顾你的时候，我就喜欢你了，真的，我我也知道你也挺喜欢我的，我那会儿我就想跟你表达来着，但是我又不是特别善于表达，就是我我刚要鼓足勇气我要表达的时候。就是我，我也不知道我,我怎么回事，我我就稀里糊涂，我就把任甜甜我就给领回来了。就他一来了吧，就我就我就全乱了，真的，我就就乱了。就是现在他走了呢，就我就我就醒过来了。就是小枣，我觉得你身上，就是有很多东西就特别可贵，有中国传统妇女的美德。就是我一看你吧，我就觉得你跟我妈特别像。呃，就心地善良，然后朴实也能干，就真的小枣，你别让我搬了，我我我我喜欢你，我我就是一直想跟你。
谁啊？来了啊！来了！嗨，阿姨啊！哎。哎，金波呢？一大早就走了。哦哦哦，那个什么呢？任甜甜呢？昨天晚上没回来，说住在宾馆了。哦哦，他东西还没拿走哈？啊，没有，都放在这儿了。哦哦，坐会儿，阿姨。哎哎哎，好。这么早过来没吃早饭的吧？要不然我给你做点什么吃的啊？哎，小枣儿，那天吃饭人家那两千块钱给你了吗？嗯，没，没给我呢还。那我得跟他要啊，两千块嘛，啊，你得一个月的工资存点钱容易吗？你说是不是啊？阿姨，你别总是想着这件事儿了，这不是请别人吃饭，这不是请您吗？他不还，阿姨也一定还。啊、哦，不用不用。嗯，哎，你怎么没上班去啊？这都，赶紧上班去，去去。哎，没事儿，我陪您待会儿。不行，你这工作一个小时是一个小时的钱，不能不不能影响挣钱。那你自己在这儿啊？没事没事没事，快走吧，去吧。那行，哎，去吧。哎，小枣，你上班，头上那拿去。这不好看、啊，当保姆的，你头上戴个那个干什么、啊？也是啊，阿姨，您对我真好，我中午早点回来给您做饭，嗯，吃个苹果。阿姨，谢谢你啊。哎，金波。这我又把房子租给你了，你要开服装店，这地段开服装店可真不行。你改行干别的吧，房租可不便宜啊。谢谢你，程兄。你也算运气好，花店早撑不下去了，是打算转手。我看你是一个做事的人，还是租给你了。不过金波啊，不要做了几天又要倒闭了，一定成功。来来来来来来来来，哎，上车上车阿姨，您怎么来了？我在这儿等你呢。嗯、哦，我让拿行李呢甜甜，阿姨跟你说点事儿。说吧，什么事儿？你和金波的事儿啊？我跟金波，我们能有什么事儿啊
我们已经分手了，我们已经不是男女朋友了。分手了，说分手就分手了。昨天你不还请阿姨吃饭了吗？是不是因为昨天？大柱阿姨，没有昨天，只有今天。今天就是我告诉你，我跟金波拜拜了，你明白了吗？真的，真的，千真万确。可是没有，可是。好了，我走了。甜甜，你听阿姨跟你说句话。金波对你还是很有感情的。你们俩好了四年，你要答应阿姨改了，阿姨一定给你个机会。人呐、啊，难免一时糊涂犯错误，你说是吧？我有我自己的生活，我为什么要改啊？再说了，您能给我什么机会啊，阿姨？你别叫我阿姨。您是我前男朋友的妈妈，这点仁爱忠孝我还是懂的。仁爱忠孝，做小三儿既损人又不利己。仁爱忠孝，你为什么破坏人家的家庭？我要你管呀、啊！我爸爸妈妈都不管我，要你管我，真有意思。你等等。谁啊？金波他妈。他想干嘛呀？不理他，走。等等。你等等。王一早上钱呢？哎，忘了。给钱。金波，帮我给两千。两千二。啊，两千二。这儿够五千了啊，走吧。两千二。不要，不要，别动！这老保姆太讨厌了，一心就知道给他儿子找媳妇儿。哼，是吗？哎，甜甜，我今儿带你去个好玩的地方啊。前面再把它刷的均匀一点啊。妈，我我我妈没事。哎，妈妈，你别千万别着急啊！你不着急，我儿子。哎，我我不着急，妈啊，不急啊。
到底怎么回事啊？任甜甜，她亲眼看见任甜甜跟成功跑了，差点把她气死。医生可说了啊，她这病叫什么？房颤早搏吧？你妈有心脏病，你知不知道？我不知道。你妈妈有心脏病，你都不知道？你怎么当儿子的？她这么大岁数，你得多关心她。这心脏病可是要人命的病。我我我知道，心心脏病我知道。你带钱了吗？啊。钱就出着急，就二十块钱，我付那个打车的钱了。那我一会儿先去银行取点钱，把住院费先交了吧。嗯，以后我还给你。你见外了不是？还跟我客气？我没没有见外，就我我就是说我我那个。哎呦，店呢？谁看店呢？他们工人在装修呢。你那你不关店门，那没人看着，那丢东西怎么办呀？你怎么那么笨呢？那我这样，我我先回去，我把店门先关了，然后呢，晚上我做饭送过来啊。啊，哎，小总，那个，就是谢谢你，哎，今天要没你，我就见不着我妈了。你跟我还客气啊？你妈不就是我妈吗？这是咱妈。你说的真好。哎呀，不是我，我我我说我想抱你。金波这生孩子给我气的，哟，怎么了？那天不是跟任甜甜吃饭去了吗？我看你回来你不高兴啊？对呀，我妈不是吃的鲍鱼鱼翅吃挺好的吗？我不好意思说，吃饭，他要签单，人家不让他签，嗯，你猜怎么的？嗯，他让我交钱，啊，有这事儿啊？让你问我，你带钱了？我说行行行，我交我交，结果呢，我还以为二百多呢。一问，两千二百多，我没有啊。他，你猜怎么的？把王小枣给叫来。王小枣，那这钱最后谁付的呀？结果呢，王小枣给交了两千多。啊，这什么人呢？这是。这样。吃完了，一出门，一帮人围上来，对他又骂又打呀。我说这怎么了？是、啊。你们又干什么呀？啊！我就上去护着他。我说你们怎么打人呢？而且骂的那个难听啊，那个寒碜呐！骂什么呀？我告诉你，他呀，跟人家在外边胡搞呢。啊！一个女的上来跟我说：“您这怎么回事？”啊！他跟我们家那口子胡搞呢，他把我们家都得搞惨了，他呀。第三者、啊、是啊，是啊，他跟那个老男人胡搞呢。他为什么跟那个老男人胡搞啊？他就图那个老男人的钱，你知道吧？任甜甜家不是挺有钱吗？对呀、啊，对呀、啊。所以呀、啊，金波上当了，金波真是的，这个傻儿子，你说说。哎，一听这事，我得说你啊。我怎么了嘛？上次咱们家开家庭会议，你你怎么说的？你是不是拍着胸脯？你说你认识什么猎头公司？你是说帮着调查去？你怎么没问出来呀、啊？哎呦，妈，这些事儿肯定是刚发生的，网上查不着。网上查干什么呀？我
，上网查用得着你查吗？真是的，你你不是说去你去问人吗？让你上网上查用得着你查呀？你们姐也不知道啊，太不负责了。你们听我说，听我说，我找金波了，我要抽他。金波跟我说，妈，我跟他分开了。对对，那那就好了。一听又聊啊！哎，我妈，您说，我妈求你，帮你金波找一个，啊，听见没有？就算我妈求你了，我妈，不用我们帮找吧？恐怕金波都有新的女朋友了啊！哎，那个把住院费交了，快点。哦，妈我这有钱，钱在这儿呢。哎呀，不用钱，哎呀，吴姐，我带着呢，我带着钱呢。用得着你花钱吗？真是的。李梅，我本来说来找我朋友的，我又给你添麻烦。花钱呢、哎？行了行了，吴姐，我跟你说，吴姐，我跟你说，不说了啊！你这病啊，三分病七分养，静养，不说了，安静啊，不说不说，李梅，不说了。哎，金波。哎，小玲，哎，依晴姐。哎，你们在这干嘛呀？哦，给你妈交住院费呢。不不不，不用，那个我自己能交，就是我妈能住这么好的病房，我就已经特别感谢了。金波，你跟我们客气什么呀？不是没客气，我有钱，我自己能交。我告诉你啊，这儿是我爸生前工作的医院，家属有优惠的，啊，放心，没事儿。哦，那那我以后我把钱还给你了。那跟你妈一样那么絮叨，啊，我我就是去。哎，你那小包袱怎么回事啊？你不会真跟王小早搞在一起了吧？我我们刚才都看见了，两个人抱在一起够甜蜜的了。就就是那个，他他把我妈送到医院了，我我挺感激他的，我然后我就我就抱了他一下。你不会真会有一腿？哎呦，又莲，你那个赶紧去看看吴妈那还需要什么东西啊？那那个又莲，你帮帮我把暖暖壶拿过。又莲啊，你说金波跟王小早搂着，还摸他的头，是吗？吴妈，我跟你说实话，我们三个全都看见了，他们俩可亲热了。幼玲，你不说话会死啊？我说的是事实。吴妈，我跟您说，金波和任甜甜刚刚分手，这个时候是男人的感情空白期最脆弱了，防止王小嫂趁虚而入，您提防着点儿。吴姐，喝点水。不会吧？就是，别听他的，他那嘴你还不知道啊？什么拥抱啊？那外国人天天这么抱，都抱出事儿来了，还真是。那不一样，我还看不出来啊。怎么不一样啊？你管别人那么多事干什么呀？你说说你自己的事儿。你不是说让我们跟邱孝天见见面吗？什么时候见？哪天见呀？我问问他再说吧。金波，金波。我想跟你说个事儿，你说。可我又不知道该怎么说。那就不说。可是我要是不说吧，我又觉得心里难受。那可是我要是说了吧，我也觉得心里难受。那反正都心里难受，那就说呗。我有一个表姐叫凤兰，你肯定不认识，她就是李梅阿姨丈夫出车祸车上的那个女人。哎呦，张会计他儿子，你刚大哥的鼻子。是我表姐夫给打坏的，还有，依婷大姐，是张会计的儿媳妇儿。怎怎么绕来绕去都绕到一块儿了？我我要是你，我就说，解释清楚，呃，瞒来瞒去的，容易弄成误会。
。呃，其实我觉得，呃，人和人之间应该简单一点好，弄复杂了就乱了。你说呢？帮个忙，门外有俩模特帮我搬进来。这是什么呀？打开看看。哎，女生喝咖啡。没有小勺子不方便啊，光有杯子，没有勺子，腔调不对。没想到你这么细心，小天。我拿到消毒柜里消过毒了，你放心用吧。知我者，笑天也。笑天，谢谢你送我的礼物。不客气。哦，对了，小天，我妈妈还经常问起你呢。帮我问伯母好。我姐姐还有我家老保姆，他们想见见你。见我？好啊，没问题啊。我以为你不会答应的，小天。我们不再交往了，见见家长，让他们知道我是怎样的一个人，也很好啊。六零。我们俩在一起，我是想过有未来的，所以你说的每句话，我都很认真。真的吗？哎，那你说……哎哎哎，等一下。那我们是去饭店吃呢，还是到我们家？当然去你家呀，这样也好让我妈妈和我姐姐看我们家的样子。我也是认真的，我也想过和你的交往是要有未来的，所以我想让我妈妈和我姐姐见见你和你的家人。那周末怎么样？好啊。周末晚上好不好？这样，我早点让保姆准备起来。嗯。嗯，倪老师，张阿姨，我有话想跟你们说。什么事啊？你说吧。你们对我很好的，这个我心里有数。可是有一件事情，我一直瞒着你们来着，我想还是应该跟你们说说清楚。那你快说啊！我在怡婷姐。就是李梅阿姨家做过保姆。什么？你在一婷的妈妈家做过保姆？就一天，那应该也算是做过。哎，这是什么时候的事情啊？我们怎么没有听你说起过呀？哎呀，老倪，你不要打岔呀！你让他把话说下去。是这样的，我有一个表姐，一个远房表姐，叫凤兰。倪刚大哥的鼻子是被我表姐夫欧大强打的，医药费已经给依婷姐了。还有那天我说我去买菜，其实是去见吴巧宝了，是他约的我，是为了他儿子金波的事情。他儿子金波现在跟我合租在一个房子里，不是他租了我的房子。后来呢，吴巧宝心脏病又犯了，我又送他到医院，事情就是这样的。你说的是什么呀？让他让去，怎么冒出这么多人来？我，你这把我说糊涂了。你他，你让他说下去呀、啊。你说，你说，你说
对不起，我是不想瞒你们的，可是我又怕我输了之后，你们不让我在这儿工作了。我是想好好干的。我表姐夫，欧大强，把倪刚大哥的鼻子打坏了，我心里觉得很内疚的。我想好好做，在这儿弥补。真的，我心里其实是很不安的。哎呀，找保姆，找保姆，找出这么多麻烦来。你要知道这样复杂呀、啊，我们哪里还会用你啊？你为什么到今天才说呢？我不敢说，我也没想好该怎么说。今天在医院，我碰到李梅阿姨了，我觉得这个事情肯定是瞒不住了，早晚都要说的。吴凤兰姐跟依婷爸爸的事情，你们早晚也是要知道的。那这些事情，依婷都知道的了。张阿姨，你别怪依婷姐，她可能是想把这个事情弄得清清楚楚、明明白白的时候再告诉你们的。哎，张阿姨，小枣，小枣，不用管他，不用管他。聂老师，王小枣，我问你啊，你那个表姐叫凤兰，她跟那个依婷的爸爸到底是什么关系啊？有没有定论的？前些日子外面传的很那个那个的。倪老师，别听他们瞎说，他们根本就没有什么关系的。不过现在事情这么复杂，我也说不好，要等凤兰姐醒了才知道呢。啊、哦，你看啊，我们对你那么好，可你呢，瞒着我们这么多事情，你你你你这样对得起我们吗？我也知道这样做不好，倪老师。要不，要不然你们就把我炒了吧，我全听你们的。哎，你还拿着我们啦？你知道我们现在用你用的顺手了。我不是这个意思，我是怕你们嫌弃我。你们要是不嫌弃我的话，我一定好好干的。好了好了，今天的事情啊就到这儿了啊，你先回去吧。以后的事情咱们以后再说。跟张会计和倪老师把一切和盘托出以后，我也如释重负。我做了最坏的打算，大不了丢了这份工作。不过，最让我担心的是依萍姐，不知道张会计会不会为此埋怨她。哎，这个世界真是太小了，为什么这些人、这些事儿，一下子同时纠缠到我的生活里？倪刚的鼻子是他亲戚打的，他还在李梅家当过保姆，他怎么这个样子啊？他瞒我瞒得那么深，我还上门去看他，他有没有良心呢、啊？我怎么觉得他像个特务啊？好了好了，别生气，别生气啊！我越想越气，其他的我不管。为什么他到今天才说呀？为什么啊？啊？为什么我用保姆用出那么多的是非来？我不用了，我累死累活我自己做。我花钱来气我折磨我，我神经病啊！好了好了，休休气，休休气、啊。什么世道啊！以前保姆都是听东家的，现在东家都是看保姆的脸色。我花钱弄个卧底在家里呀、啊！哎，你怎么不说话呀？你怎么一句话都不说呀？啊，我的看法跟你不一样。我是这样想的啊。王小枣在本质上还算是老实人，他刚才说了，他之所以到我们家里来做，就是因为他知道我们的儿子被他的亲戚打坏了，他有些赎罪的感觉。我觉得他说的是实话。要是换了别人，早撇得干干净净的了，何苦缠着我们呢？再说了，王小枣眉清目秀，心灵手巧，呃，他不愁找到工作。何必赖在我们家里呢？那医疗费是怎么回事啊？那鼻子打到什么程度啊？鼻子啊，鼻子是什么地方啊？那是财运呐、啊，财运被打掉了，那以后是要倒霉的。我跟你说啊，打人的毕竟不是王小枣，现在问题的关键是我们要搞清楚，为什么王小枣在亲家母家里
只做了一天，就不做了。那他刚才不是说了吗？王小枣的表姐跟亲家公……哎，刚才呀、啊，我还问了王小枣这件事情呢，可他不肯说，他不说也没关系。现在问题的关键是啊，这个依婷明明知道王小枣在我们家里做，可是他却不把事情点破，为什么？他这是要留一手啊！这就像当年我们单位的人事关系一样，你有把柄，千万不要落在对方的手里，最好是对方的把柄啊落在我们自己的手里。那这么说，王小枣的表姐和亲家公，就像报纸上说的，劈腿啊！哎呦，这么大年纪了，都为老不尊呐！好了好了，亲家公已经走了，我们就不要再提这件事情了啊！现在问题的关键是啊，依婷明明认识王小走，他却装作不认识，而且也不赶他走，为什么呀？他这是心虚啊！所以，我们呀，要当面把这件事情点破，看他怎么说。对对对，今天晚上我在家里等依婷。我要点破他，我看他怎么回答我你吓我一大跳，嗯，那个你睡醒了吗？嗯，睡醒了。妈，我跟你说个高兴的事儿吧。说。我那个服装店又要开业了。真的？啊，哎呀，就我这段日子就在忙活这事儿呢，还叫金波服装店。妈一听你这个，我告诉你，病就好了。妈，等你好了，我带你看看去。哎，好。我那服装店里边还有我设计的衣服。哎，好，我去看看去。嘿。哎，你把买房的钱都折腾完了，怎么找对象啊？妈，你放心，我我能找着特别好的。那我妈相信，我儿子将来找一个人漂亮、心眼儿好、什么都能干、里里外外一把手。将来妈岁数大了，伺候不了我儿子了，他把我儿子伺候的舒舒服服的。妈，我觉得你说的特像一人，像谁呀？王小枣。这，你这怎么了？他没门那个小保姆。我跟你说，你在咱们村里头，那是这份的啊，唯一的大学生，大家都看着呢。你说你要弄个小保姆回去？别说你那脸没地儿放，你妈这老脸都没地儿放了。哎，我听幼玲说，你在医院怎么搂着王小枣，还摸他的头？没没有，没有人都看见了。嗯，就是那什么妈，嗯，小枣不是把您送到医院来了吗？嗯，就我挺感谢他的，我我就抱了他一下。看你抱他干什么？我就是就是挺激动的，没控制住，以后控制点啊！妈相信你能控制住自己，我就担心那王小枣，他控制不住自己，他一个小保姆，他找一大学生，那他多美呀！儿子，你又心软，我告诉你啊，你要是控制不住，我就甭出院了。你把我送太平间就得了。嗯，妈，你别那么说话。那个，你心脏病你别激动，行吗？您再睡一会儿啊，你睡会儿啊。妈，相信你啊，睡会儿啊。嗯，躺好了啊。嗯，睡觉把眼睛闭上。嗯，呃，别别睁眼睡觉，闭眼啊。
几个？怎么样？不要告诉爸爸。为什么？这样我会很惨的。这我也会很惨的。<笑>让我看看你的肉吧。好，我再见。多少钱啊？两块钱一串。呃，来五串，行吗？十串。好。耶。走。<笑>等一下，要把上面这个脏的东西啊擦掉，这样才能吃。啊，好吃吗？嗯。白<笑>仔，你知道吗？爸爸有女朋友了。真的？你怎么知道的？当然知道了。<笑>你喜欢他吗？嗯，现在的女人都不行，我才不喜欢呢。为什么？你想找阿姨差远了。哎呀，小嘴巴甜的呀，好吃吗？多吃点，都给你留着。那阿姨，你也吃几根呀？我不吃，我看着你吃。啊啊啊啊！啊啊对，后面呀，后面还有上面的，要仔细刷啊，梳一下。哎呦！阿姨，你千万别跟我爸爸说我直接走他，要不然我会很惨的。你都说了好多遍了，你怎么那么啰嗦呀？好了好了好了好了，来让我闻闻。嗯，不能打嗝，不打嗝就有了。再刷一刷。金先生回来了，你们干什么呢？啊，婉宁刚刷完牙，准备睡觉了。婉宁，亲一下爸爸。来，爸爸晚安。哎，婉宁。金先生，小总，有个事儿要跟你商量。啊，您说，金先生。我新交往了一个女朋友，这个周末的晚上要想家里来吃饭。好啊，到时候要你来准备饭菜。我我行吗？你行，肯定行。小总，我知道你人好，到时候呢，多做的时间，我给你加工资。金先生，你太客气了，你女朋友要来，这可是头等大事儿。交我女朋友，他们家里来四个人，你准备六个人的饭菜。行，没问题。要不这样，我列一个单子，您到时候过目一下。邱先生，呃，你说你要不要亲自下厨露一手啊？啊，不用了，他们家人第一次来，我得陪他们。其实我觉得，你要是能够亲自下厨露一手，他家里人一定很高兴的。哎，这是个好主意，我下厨表明我的心意。哎，这样你列个菜单，到时候我做一个拿手菜。呃，红酒家里有，你再买一些饮料。没问题，邱先生，那我先走了。肖总，谁要找你做女朋友，那是很有福气的。怎么样，有男朋友吗？要不要我介绍？不用了，我也来。有了，那有空带他来家里来玩。谢谢邱先生，再见。再再见。路上小心啊。麻烦你帮我打下包。好的，瓦罐我们是另收费的。哦，没问题。好的。
。我看书上写的呀，说多吃鱼丸可以治动脉硬化和心脏病。你知道我这鱼是怎么做的吗？我先把骨头给剃了，然后呀又剁成了肉末，放了葱、姜。还有咸盐、糖，还有调料酒。我听金波说了，你喜欢吃梭子鱼，我特意买的梭子鱼，这是河鲜，不发对你这病还好。哦，对了，洗手，这是消毒液，我东家给我的，外国货。来，哎，金波给你鱼钱了吗？不要。哪能不给钱呢？这样，等你出院之后呢，你给我行吗？好，我一定给你。怎么样，先吧？嗯，先。再来口。红妈。幽灵，你怎么来了、啊？幽灵姐，妈让我打包个汤给您补补身体。不用啊，啊，你妈怎么样？吃饭了？大姐简单做了点儿。哦，姑妈，嗯，这喝什么汤啊？啊，我给阿姨做的鱼丸汤。我跟你说话了吗？姑妈，我跟您说，您身体不好，不要吃这些乱七八糟的东西，不卫生的。这挺卫生的，这是我亲手做的。谁知道从哪个小店买的，脏死了。有灵，那个。这是小枣特意给我做的鱼丸汤，小枣是好心让我补补。吴妈，好心什么呀？包小枣，我们大家都是明白人，你对吴妈好，我们心里都很清楚，无利不起早。有病！阿姨，没事儿，来，趁热把汤喝了吧。喝什么汤啊？我告诉你，王小枣，吴妈是我的家里人，你这一个外人，我请你立刻出去拿着你的汤。